ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് ലേണിംഗ് സി പ്രോഗ്രാം എന്ന സ്ലൈഡിൽ വെച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വിശദമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ സി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ സെറ്റുകളൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലാണ് നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീബോർഡിലെ നമ്മളെ സി പ്രോഗ്രാം സ്വീകരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ സെറ്റുകളെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നാലായിട്ട് തരം തിരിക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ആൽഫബെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫബെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ക്യാപിറ്റൽ എ മുതൽ ക്യാപിറ്റൽ സെഡ് വരെയുള്ള എല്ലാ കീബോർഡിലെ ആൽഫബെറ്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ സ്മോൾ എ മുതൽ സ്മോൾ സെറ്റ് വരെയുള്ള നമ്മുടെ കീബോർഡിലെ എല്ലാ ആൽഫബെറ്റ്സും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ എ മുതൽ ക്യാപിറ്റൽ സെറ്റ് വരെ സ്മോൾ എ മുതൽ സ്മോൾ സെറ്റ് വരെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് സി പ്രോഗ്രാമിലെ ആൽഫബെറ്റ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിജിറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ്സിനെയും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പിന്നീട് വരുന്നതാണ് സിമ്പൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ നമ്മൾ ഓരോ കീൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാ ഷിഫ്റ്റൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവയെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സിമ്പൽസുകളാണ് എവിടെ കുറച്ചെണ്ണം എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ഹാഷ് അതുപോലെ ഡോളർ സൈൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് പവർ ആൻഡ് പേഴ്സൻറ്റ് സ്റ്റാർ ഇങ്ങനെയുള്ള തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സിമ്പൽസുകളും നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നാലാമത്തത് കാറ്റഗറിയാണ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ തന്നെ അതിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കീബോർഡിലെ ആ വലിയൊരു സ്പേസ് ബാറില്ലേ ആ സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് വരും ആ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ബാക്ക് അതുപോലെ ടാബ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പേസുകളൊക്കെ നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ കോമണായിട്ട് നമ്മൾ സ്പേസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും കൂടി ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കീബോർഡിലെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാമിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ കീബോർഡിൽ ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ എ എന്ന് പറയുന്ന കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ സ്മോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ബേസിക്കലി അറിയാം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിന് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും നേരിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല അതിന് മെഷീൻ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലു മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതായത് സീറോസും വൺസും മാത്രമേ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ സീറോസിൻ്റെയും വൺസിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ആയി മുതൽ ക്യാപിറ്റൽ സെറ്റ് വരെയുള്ളതും അതുപോലെ ഹാഷ് പോലുള്ള സ്റ്റാർ പോലുള്ള സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിളുകളും അതുപോലെ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സുകളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തായിട്ടായിരിക്കും ഒരു ബൈനറി ഫോമിലായിരിക്കും അതായത് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഫോമിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കിട കീബോർഡിൽ കിടക്കുന്ന ഓരോ കീക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് അവിടെ ഒരു ബൈനറി വാല്യൂ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കീബോർഡിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കീയെയും കമ്പ്യൂട്ടർ ഓരോ ഇൻ ഓരോ യുനീക്കായിട്ടുള്ള ബൈനറി നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വെച്ച് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ എൻ കോഡിംഗ് എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് അത
നമ്മൾ എക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പെർട്ടിക്കുലർ ബിക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവയൊക്കെ ഓരോന്നും ഓരോ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്ത് ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എൻകോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ആസ്കി എൻകോഡിങ് സ്കീം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുക കീബോർഡിലെ ഓരോ കീക്കും നമ്മൾ എൻകോഡി ആസ്കി എൻകോഡിങ് സ്കീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ വാ ഓരോ ബൈനറി വാല്യൂസ് ഓൾറെഡി അസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആസ്കിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് എന്നാണ് അപ്പം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഏകദേശ ധാരണ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേക്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ സെറ്റിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കീബോർഡിലെ എല്ലാ കീകൾക്കും എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ആസ്കി വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് കീബോർഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ എ മുതൽ ക്യാപിറ്റൽ സെഡ് വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്മോൾ എ മുതൽ സ്മോൾ സെഡ് വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് പല സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസുകളുണ്ട് അതേപോലെ സീറോ കോമ വൺ അങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്പേഴ്സുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കീബോർഡിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്തേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതായത് മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ സീറോസും വണ്ണും മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇനി പറയാം ഇപ്പം പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നമ്മൾ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം അപ്പം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് സീറോയും വണ്ണും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വെറും സീറോയും വണ്ണും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ മാത്രമേ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളെ നമ്മൾ കഴിയുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മാക്സിമം ഈ ഒരു രണ്ട് സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് മാക്സിമം രണ്ടെണ്ണത്തിനെ യുനീക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിനെ പിന്നെ സീറോ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം മറ്റൊന്നിനെ വൺ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം മാക്സിമം നമുക്ക് രണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഇവയെ സിംഗിളായിട്ട് എടുത്തപ്പോഴാണ് രണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് പറ്റിയത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തു കൊടുക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ സീറോ ലെങ്ത്താണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ല സോറി നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ വൺ ലെങ്ത്തുള്ള ബിറ്റുകളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ടു ലെങ്ത്തുള്ള ബിറ്റുകൾ എടുത്തു നോക്കാം ടു ലെങ്ത്തുള്ള ബിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ രണ്ട് ബിറ്റും എന്താ നമുക്ക് രണ്ട് ബിറ്റും സീറോ ആവാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രണ്ട് ബിറ്റുകളും നമുക്ക് എന്താ പാം ഒന്ന് ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ബിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ ആവാം രണ്ടാമത്തെ ബിറ്റ് വൺ ആവാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി പറയുന്നത് എന്താണ് ആദ്യത്തെ ബിറ്റ് വൺ ആവാം രണ്ടാമത്തെ ബിറ്റ് സീറോ ആവാം അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആദ്യത്തെ ബിറ്റ് വൺ ആകാം രണ്ടാമത്തെ ബിറ്റും വൺ ആകാം ഇത്രയും പോസിബിലിറ്റീസ് മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ബിറ്റ്സ് ലെങ്ത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതിൽ കൂടുതൽ യുണീക്കായിട്ട് നമുക്കൊന്നും രണ്ട് ബിറ്റ് ലെങ്ത്ത് വെച്ചിട്ട് പറ്റത്തില്ല ആണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് കോമ്പിനേഷൻസ് പറ്റി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതായത് ബിറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടുകയാണ് അതായത് ത്രീ ബിറ്റ്സ് ലെങ്ത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ബിറ്റ്സ് ലെങ്ത്ത് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം യുണീക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം അതായത് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു പവറായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതാറ് വൺ ലെങ്ത്തുള്ള ബിറ്റ്സാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടു റീസ് ടു വൺ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് അത്രയും യുണീക്കലി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ട് ബിറ്റ് ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് ടു റീസ് ടു ടു എത്ര കിട്ടും ഫോർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോർ യുണീക്കലി നമുക്ക് റെപ്
കവറിങ് അതായത് ഇത്രയും ബിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എത്രത്തോളം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള പറ്റുന്നതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പഠിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആസ്കി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റുമായിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക നമ്മൾ പറഞ്ഞു കീബോർഡിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ കീക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു ബൈനറി വാല്യൂ അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു മെഷീൻ ലെവൽ കോഡ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിലേക്കും യുനീക്ക് ആയിട്ടൊരു മെഷീൻ കോഡ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ സെറ്റിനുണ്ടാവും സ്മോളേക്ക് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സ്മോൾ സെറ്റിന് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കീബോർഡിലെ എല്ലാ കീക്കും എന്ത് ചെയ്യുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു യുനീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി വാല്യൂ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ ഓരോ കീനിയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻകോഡിങ് സ്കീമിനെ നമ്മൾ ആസ്കി എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു എ എസ് സി ഐ ഐ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഇതാണ് ആസ്കിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആസ്കി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ പറയുക അതൊരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കോഡ് ആണ് എന്നാണ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കോഡ് ആണ് നമ്മളെ ആസ്കി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കീബോർഡിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാ കീക്കും യുനീക്ലി എന്ത് അസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ബൈനറി കോഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് ടു ലെങ്ത് ആണ് ടൂറിസ്റ്റ് ത്രീ വരും ത്രീ ലെങ്ത് ഉള്ളത് വരും ഫോർ ലെങ്ത് ഉള്ളത് വരും അങ്ങനെ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് യുനീക്ലി എത്ര റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് കോമ്പിനേഷൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഡെസിമലിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് സീറോ മുതൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെയുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് അതായത് നമുക്ക് സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ത് പറ്റും എയ്റ്റ് ബിറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് പറ്റും അപ്പം ആസ്കി ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കോഡാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള കോഡ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സെറ്റിനും എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള കോഡ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിനും ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിജിറ്റ്സിനും എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനും എല്ലാ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസിനും എന്തുണ്ടാവും ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള ലെങ്ത് ഉള്ള യുനീക്കലി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന യുനീക്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോഡ് ഓരോ കീക്കും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള കോഡ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ കീക്കും ഓരോ വാല്യൂ വെച്ച് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സ്കീമിനെ നമ്മൾ ആർക്കി എൻകോഡിങ് സ്കീം എന്നാണ് പറയാം ഇനി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ എയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ ആസ്കി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളതിന് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ കറസ്പോണിങ് ആസ്കി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതായത് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ അത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ബൈനറിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ കീ കൊടുക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ലെങ്ത് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ബൈനറിയിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന് നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുക ബൈനറിയിൽ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ലെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതുക നമ്മൾ സീറോ വൺ സീറോ 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 വൺ ഇത് എയ്റ്റ് ബിൽ ബിറ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള വാല്യൂ ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഈ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള വാല്യൂവിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആണ് അവിടെ എഴുതിയത് അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് ആക്ച്വലി എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റ് ലിങ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ ആസ്കി വാല്യൂ അറുപത്തഞ്ചാണെന്നാണ് പറയുക അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള ബിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തി അഞ്ച് ബിറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതായത് വാല്യൂ കറക്റ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു ഫോർമാറ്റ് സാധാ ഫോളോ ചെയ്യരുത് വൺ അതിൻ്റെ മുമ്പ് മുകളിൽ ഈ ഒരു പാറ
ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ എയ്ഡ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എയ്ഡത് അറുപത്തഞ്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്മോൾ എയ്ഡെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആസ്കി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി സെവനാണ് സ്മോൾ എയ്ഡത് നയൻറ്റി സെവനാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആസ്കി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സീറോയുടെ ആസ്കി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ തന്നെയാണ് സീറോയുടെ ആസ്കി വാല്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്നുപോലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക എയ്ഡത് അറുപത്തഞ്ചാണ് ക്യാപിറ്റൽ എയ്ഡ് അറുപത്തഞ്ചാണ് സ്മോൾ എയ്ഡത് നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് സീറോൻ്റെ സീറോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയണം നമ്പർ സിസ്റ്റം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോ ഇങ്ങനെ ഒരു കീ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എയ്റ്റ് ബിറ്റ് വേ ലെങ്ത്ത് വെള്ള ബൈനറി വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കീബോർഡിലെ ഓരോ കീയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ലെങ്ത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറോളം ഡിഫറെൻറ്റ് ബൈനറി സീക്വൻസുകൾ എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ കീബോർഡിലെ ഓരോ കീനിയും വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാണ് മാക്സിമം നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അവിടെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ കാരണം ആ സ്കി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള എൻകോഡിങ് സ്കീം ആണ് ആ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് കാര്യങ്ങളെ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്യാരക്ടർ സെറ്റിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കീബോർഡിലെ ഓരോ കീക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ആസ്കി വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ആസ്കി വാല്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ലെങ്ത്ത് ആയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് യുനീക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റൈഡിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് ലേണിംഗ് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന സ്ലൈഡിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ക്യാരക്ടർ സെറ്റുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു ടോക്കൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു ടോക്കൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആ ടോക്കൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വരുന്ന കുറച്ച് കാറ്റഗറി ഓഫ് ടോക്കൻസ് ഉണ്ട് അവയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവ അതേ നമ്മൾ കീവേഡ്സ് നിന്നും ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് എന്നും ലിറ്ററൽസ് എന്നും പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് എന്നും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലെ ടോക്കൻസിനെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അഞ്ചായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് കീവേഡ് പിന്നെ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ഒന്ന് ലിറ്ററൽസ് പിന്നെ പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റർ അതിനെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കിൽപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷോർട്ടായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് നമുക്ക് മൈൻഡിൽ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കിൽപ്പോ കേസ് കെ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കീവേഡ് അതുപോലെ ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ ലിറ്ററൽസിനെ എൽ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സിനെ പി വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ ഒ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജിൽ പഠിക്കുന്ന ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്ത് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജിൽ പഠിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് അതായത് വേർഡുകൾക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലെ ടോക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിനി അതിലുള്ള ആദ്യത്തെ ടോക്കനായ കീവേഡ്സ് എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോന്നും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് കീവേഡ്സ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് കോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനൊരു പ്രീഡിഫൈൻഡ് മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ്സുകളെ നമ്മൾ കീവേഡ്സ് എന്നാണെന്ന് വിളിക്കുക അതായത് കമ്പൈലറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന അത്തരം വാക്കുകൾക്ക് അത്തരം വേർഡ്സുകൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീനിങ് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും അത്തരം കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കീവേഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് 
ഈ ഇൻഡി വൈൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയൊരു വാക്കാണ് എങ്കിലും കീവേഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡി അതുപോലെ വൈൽ തുടങ്ങിയൊക്കെ കീവേഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്നും കീവേഡ്സിൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അവ എന്താണ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾറെഡി മീനിങ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് ആക്ച്വലി കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പൈലർ അത് കാണുമ്പം കമ്പൈലറിന് അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ മീനിങ് ഓൾറെഡി കൊടുക്കാനുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ടേമൊക്കെ നിങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന പുതിയ ടേമുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരാൻ എന്നും ബാക്കിയുണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടത്തുള്ളൂ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പഠിച്ച ഈ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ റീകോൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വ്യക്തമാവും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിലെ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനേ നിർവാഹമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക പകുതിക്ക് വെച്ച് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കളയരുത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് റീകോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ട് വരും അതായത് നമ്മൾ കീവേഡ് കാറ്റഗറിയിൽ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച എല്ലാ വാക്കുകൾക്കും എല്ലാ കീവേഡ്സിനും മുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പൈലർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പൈലർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മീനിങ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തരം വാക്കുകൾ അത്തരം വേഡ്സുകളാണ് കീ വേഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുള്ളത് അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളൊരു ടേബിളിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് അതായത് കീവേഡ്സ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് സിൻറ്റാക്സ് ആൻഡ് ദേ കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ ഐഡൻറ്റിഫയർ അപ്പം ആ ഒരു വാക്കിൽ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് സിൻറ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് അപ്പം എന്താണ് സിൻറ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് ഫോർമലാണ് അതിന് എന്തുണ്ട് ഓൾറെഡി ഒരു സ്ട്രിക്ട്ലി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറേ റൂളുകളുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ബേസിക്കലി അതിനൊരു ഗ്രാമറുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് ഒബ്ജക്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനും ഇങ്ങനെ ഗ്രാമറുകളുണ്ട് അത്തരം ഗ്രാമറ ഗ്രാമറുകളെയാണ് ഇവിടെ സിൻറ്റാക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമായി ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഗ്രാമറിൻ്റെ പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ടോട്ടൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് കീവേഡ്സുകളാണ് ഉള്ളത് അതായത് അവയൊക്കെ മുപ്പത്തിരണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കും മുപ്പത്തിരണ്ട് മീനിങ്ങളുണ്ട് അവ റിസേർവ്ഡ് കീവേഡുകളാണ് അതായത് റിസേർവ്ഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് വേറെ പർപ്പസുകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ വ്യക്തമാകും അതായത് എന്തൊക്കെ വേറെ പർപ്പസുകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോഗ്രാമിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുമ്പോട്ടുള്ള സ്ലൈഡുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പം ഇവ മുപ്പത്തിരണ്ടോളം റിസേർവ്ഡ് കീവേഡുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇവ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട അത് ആവശ്യാനുസരണം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോന്നോരോന്നും നമുക്ക് അതത് സിറ്റുവേഷനിൽ പഠിക്കാം അപ്പം എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കീവേഡിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതാനും അതുപോലെ എക്സാമ്പിൾ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കീവേഡുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അത്രയേ നമ്മൾ വേണ്ടതുള്ളൂ അതായത് വൺ വേർഡോ അങ്ങനെയൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കീവേഡിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്നും ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണം എഴുതി വെക്കുന്ന തരത്തിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക അല്ലാണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടെണ്ണവും കാണാതെ പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നോ ആ സമയം കൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി പോവാം അപ്പം ഇത്രയും കീവേഡുകൾക്ക് ഓരോന്നിനും എന്തുണ്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് മീനിങ്ങളുണ്ട് ഓരോ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അത് പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാവും ഇനി നമ്മളെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന മറ്റൊരു വാക്കത അവിടെ എൻഡിങ്ങിൽ ആസ് എൻ ഐഡൻറ്റിഫയർ അപ്പം എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയണം ഈ ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണം വാട്ട് ഈസ് എൻ ഐഡൻറ്റിഫയർ
നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറി അതായത് പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി എന്താണ് ഒരുപാട് സെല്ലുകളാണ് ചെറിയ ചെറിയ സെല്ലുകളാണ് ചെറിയ ചെറിയ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസുകളാണ് ഈ സി പി യു സി പി യുവിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച്ഡായി കിടക്കുന്ന മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൈമറി മെമ്മറീൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും ഈ ഓരോ ലൊക്കേഷൻസിനും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഓരോന്നിനും എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് ന്യൂമറിക്ക് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഓരോന്നിനും ഓരോ ലൊക്കേഷനും യുനീക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഓരോ ന്യൂമറിക് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴും സി പി യു എന്ത് കാര്യം എന്ത് ടാസ്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴും ആദ്യം എവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കും നമ്മുടെ മെമ്മറി യൂണിറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് വഴി എന്ത് കൊടുക്കും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എന്ത് ടൂവും ത്രീയും കൊടുക്കുകയെന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സി പി യു എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് ആദ്യം മെമ്മറിയിൽ എടുത്ത് നോക്കണം അല്ലേ അപ്പം മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനും ഈ ഒരു ഡാറ്റ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഫ്രീ ആവണം എന്നില്ല അതായത് ഇതിലുള്ള പല മെമ്മറി ലൊക്കേഷനും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റണ് ചെയ്യുന്ന വേറെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കാം സോ നമ്മൾ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന ഡാറ്റ ഇവിടെ ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു ടൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാനുവലായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എനിക്ക് അറിയില്ല ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഫ്രീ ആണോ അല്ലയോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത് ഫ്രീ ആണെന്ന് ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പം ടൂ ഇവിടെ വെച്ചു അതുപോലെ ത്രീനെ പിന്നെ എനിക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് വേറെ ഏതോ ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ലൊക്കേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല കാരണം ആ ടൈം നമുക്ക് ഈ ലൊക്കേഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെക്കുക വേറെ ഏതോ പ്രോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയും അപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷനായിരിക്കും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിക്കുന്ന ഡാറ്റ പോയി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അതായത് ഡൈനാമിക്കലി എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും പോയി കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇനി ഈ ഡാറ്റ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ എടുത്തു വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു അഡിഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലൊരു കാൽക്കുലേഷൻ പിന്നീട് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആവശ്യത്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ബൈ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മെമ്മറിയിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂസിനെ എടുത്തു നേരം അരിത്തമാറ്റിക് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കും ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിന് എടുത്തിട്ട് എ എല്ലിൽ എത്തിക്കും എ എല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അഡിഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കും ആ റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും മെമ്മറി യൂണിറ്റിൽ എവിടെയും കൊണ്ടുപോകും അതായത് ആ റിസൾട്ട് ഇപ്പം ടു പ്ലസ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് എനിക്കൊരു ഫൈവ് കിട്ടി ആ ഫൈവിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കുന്നത് വേറൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ മെമ്മറിക്കകത്ത് ഒരുപാട് ന്യൂമറിക്ക് ഓരോ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ ഏതോ ഒരു പല പല എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്കും നമ്മളെ ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും സോ നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിന്നീടാണ് ഈ റിസൾട്ടിൻ്റെ യൂസ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ആ ഈ ഒരു ഡാറ്റ കൊണ്ടുവച്ചത് ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് കൊണ്ടുവച്ചത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ നീ ലൊക്കേഷൻ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ആ ലൊക്കേഷനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷന് ബേസിക്കലി കൊടുക്കുന്ന പേര് അതായത് ഐഡൻറ്റിഫയർ ഈസ് എ നെയ്മഡ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേരിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഐഡൻറ്റിഫയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ലൊക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ എന്ത്
ലൊക്കേഷൻ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷന് കൊടുക്കുന്ന പേരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ആ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് തോന്നിയത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് നെയിമിങ് ചെയ്യാൻ ചില റൂൾസുകൾ ഉണ്ട് ചില റൂൾസുകൾ നമ്മൾ അതിന് പേര് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത്തരം റൂൾസുകളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് എൻ ഐഡൻറ്റിഫയർ ക്യാൻ ഓൺലി കണ്ടെയിൻ ആൽഫബെറ്റ്സ് അതായത് നമ്മളൊരു ഐഡൻറ്റിഫയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു നെയിമിന് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം അത് ആൽഫബെറ്റ്സ് ആയിരിക്കണം അതായത് ആൽഫബെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരാം ക്യാപിറ്റൽ എ ഒക്കെ മുതൽ ക്യാപിറ്റൽ സെഡ് വരെ വരാം സ്മോൾ എ മുതൽ സ്മോൾ സെഡ് വരെ വരാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ എതിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയറിൻ്റെ പേര് ബിഗിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു എക്സപ്ഷൻ കൂടെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അണ്ടർ സ്കോറിലും തുടങ്ങാം അണ്ടർ സ്കോറിലും തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫബെറ്റ്സിലും തുടങ്ങാം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതായത് ആകെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ കൊടുത്തത് അണ്ടർ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സ്റ്റാറോ ഹാഷോ അങ്ങനെയുള്ള ബാക്കി ഒരു സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാനും ഈ ഒരു നെയിമിങ്ങിൽ പറ്റില്ല അതായത് ബിഗിനിങ്ങിൽ പറ്റില്ല അണ്ടർ സ്കോറോ ഇതിൽ തുടങ്ങാം പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ എ മുതൽ ക്യാപിറ്റൽ സെഡ് വരെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ എ മുതൽ സ്മോൾ സെഡ് വരെ ആവാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ പേര് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള റൂളാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ദി ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടർ ഡിസൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് എനി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെറ്റർ ഡിജിറ്റ്സ് ഓർ അണ്ടർ സ്കോർ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എ മുതൽ ക്യാപിറ്റൽ സെഡ് വരെയുള്ള അല്ലെ സ്മോൾ എ മുതൽ സ്മോൾ സെഡ് വരെയുള്ള അല്ലെ അണ്ടർ സ്കോർ ഉള്ള ഇവ ഫോളോ ചെയ്ത് അതായത് ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടർ ഈ ഒരു റൂൾ പ്രകാരം പാലിച്ച ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് വരാം ഡിജിറ്റ്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര അണ്ടർ സ്കോറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെറ്റേഴ്സുകളുടെ ഈ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സുകൾ എനി കോമ്പിനേഷനോ നമുക്ക് ആവാം ഇനി അടുത്ത റൂൾ എന്താണ് യു കനോട്ട് യൂസ് കീവേഡ്സ് ആസ് എൻ ഐഡൻറ്റിഫയർ അതായത് നമ്മൾ മുപ്പത്തിരണ്ടോളം കീവേഡ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടുമ്പിൽ സ്ലൈഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം കീവേഡ്സുകളൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഐഡൻറ്റിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവയൊന്നും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ കീവേഡ്സിൻ്റെ റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസേർവ്ഡ് വേർഡ്സ് ബാക്കി പർപ്പസിനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല അതായത് ഐഡൻറ്റിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ തന്നെ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് എന്താണ് യു കനോട്ട് യൂസ് കീവേഡ് ആസ് എൻ ഐഡൻറ്റിഫയർ അപ്പം കീവേഡ്സുകളെയൊന്നും ഇതിൽ പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അതൊന്നും ഐഡൻറ്റിഫയറിനെ നെയിം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് അണ്ടർ സ്കോർ ആൻഡ് വൈറ്റ് സ്പേസ് ആർ നോട്ട് അലോട്ട് അതായത് നമുക്ക് അണ്ടർ സ്കോർ ഒഴികെ ഉള്ള പിന്നെ വൈറ്റ് സ്പേസിന് നമുക്ക് അലോട്ട് അല്ല വൈറ്റ് സ്പേസിന് ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയറിനെ നെയിം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ആകെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ സ്കോർ ആണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി വൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫയറിനെ നെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് ക്യാരക്ടറിൽ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം അവിടെ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ എടുക്കുള്ളൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അതായത് അതിൻ്റെ മുകളിലെ പേരൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തു നോക്കാം മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നും അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള അത്രയും ലെങ്ത്തുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഐഡൻറ്റിഫയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്
അതാണ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ആർ കെയ് സെൻസിറ്റീവ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള റൂള് വെച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് വാലിഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ വാലിഡ് അല്ല ഇതിനെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയറിനെ എ ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ നേമിയാണ് ഐഡൻറ്റിഫയറിനെ എ ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ നേമിയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ റൂൾസും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ആൽഫബെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ആദ്യത്തെ ആൽഫബെറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താ ഐഡൻറ്റിഫയർ എനി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എന്താവാം ആൽഫബെറ്റ്സ് ആവാം ആദ്യത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഡിജിറ്റ്സും ആവാം ഡിജിറ്റൽ ബിഗിൻ ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഡിജിറ്റ്സ് ആദ്യത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് ശേഷം വരാം സോ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് ഇനി മറ്റൊരു ഐഡൻറ്റിഫയറിനെ ഞാൻ ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നേമിയാണ് ഓക്കെ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഐലാണ് സ്വഭാവമായിട്ടും ആൽഫബെറ്റ്സ് ആണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്സ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ആണ് അവിടെ ആൽഫബെറ്റ്സ് ആണോ എന്നുള്ള റൂൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇത് ഒരു റിസേർവ്ഡ് വേർഡ് ആണ് ഇതൊരു കീ വേർഡ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ റൂൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ റൂൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് കീ വേർഡ്സിനെ ഒന്നും ഐഡൻറ്റിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു ഐഡൻറ്റിഫയറിനെ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ നേമിയാണ് എ ബി സി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്മോളിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പം വേറെ റൂൾസ് വയലേഷൻ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഇതെന്താണ് ഒരു വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് ഞാൻ മറ്റൊന്നിന ഹാഷ് എ എന്ന് വെച്ച നേമിയാണ് ഇത് വാലിഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐഡൻറ്റിഫയർ വാലിഡ് അല്ല കാരണം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾ ഒരേ ഒരു എക്സെപ്ഷന് തന്നിട്ടുള്ളൂ അത് അണ്ടർ സ്കോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ബിഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതും എന്തല്ല ഒരു വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ അല്ല ഇനി ഞാൻ റോൾ അണ്ടർ സ്കോർ നോ എന്ന തരത്തിലൊരു ഐഡൻറ്റിഫയറിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തു ഇത് വാലിഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റലാണ് റൂൾസ് ഒക്കെ വാലിഡ് വാലിഡ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അണ്ടർ സ്കോർ ആണ് അണ്ടർ സ്കോർഡ് നമുക്ക് അലോഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിളാണ് കുഴപ്പമില്ല ഇതും എന്താണ് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിഫയർ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അണ്ടർ സ്കോർ എ ബി സി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് അണ്ടർ സ്കോർ ആണ് അണ്ടർ സ്കോർ എ ബി സി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഐഡൻറ്റിഫയറിന് ആൽഫാബെറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടോ അണ്ടർ സ്കോർ വെച്ചിട്ടോ ബിഗിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓക്കെ പിന്നീട് പിന്നീട് ആൽഫാബെറ്റ്സും വരാം സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസും വരാം ഡിജിറ്റ്സും വരാം ആദ്യത്തേന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടറിന് ശേഷം സോ ഇതെന്താണ് ഒരു വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് ഇങ്ങനെ ആണ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സിൻ്റെ നെയ്മി എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമുക്കവിടെ നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ലിറ്ററൽസ് എന്നും പിന്നെ പങ്ക്ച്വേഷ്യസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്നീ മൂന്ന് ടോക്കൺസിനെ കൂടിയാണ് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് ആ കാര്യം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം